Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form à, Đây là bài số 1 Chúng ta thấy ở đây tạo sẵn một mẫu form gồm có khung sẵn Với trường hợp mà khi chúng ta làm khung trước và test vào đánh á, thì chúng ta sẽ không sử dụng những chức năng là form ở đây Đây là form sẽ không hiển thị lên, nó sẽ bị ẩn đi Trong trường hợp này chúng ta làm như sau Đầu tiên các bạn sẽ xóa cái bảng đi Bằng cách nào chúng ta bôi đen hết phần test test xong ạ. À. Rồi chúng ta làm động tác là cắt nó đi và tiến hành xóa khung đi. Sau đó chúng ta là dán nội dung lên mạng lại. Và bây giờ chúng ta có thể làm là tạo form một cách bình thường. Để tạo được form cho mẫu này chúng ta vào develop chọn là Gacy form. Với yêu cầu đề bài là họ tên, giới tính, ngày sinh cho phép và nhập vào. Thì chúng ta sử dụng công cụ là text form field. Đây ạ, à, cứ hiện là AB ạ. À. À, chúng ta phải lít chuột vào nơi cần chèn form chọn develop chọn lấy form chọn là text form field ok sau khi chọn xong chúng ta sẽ thấy hiện một vùng màu xám đây là vùng cho phép chúng ta nhập dữ liệu vào nhưng theo đề bài là yêu cầu các bạn là gì phải định dạng có dấu gạch chấm chấm và định dạng phải là kiểu nhập phải là kiểu chữ thì chúng ta định dạng cho cái ô này như sau có ba cách định dạng một lít chuột phải vào chọn property hai là chúng ta gì lít vào ô này chọn là property ở trên cách thứ ba chúng ta lít double lít vào hai chuột hai lần vào đó thì nó xuất hiện cái bảng test form field option chúng ta trong cái sổ này chúng ta cần chú ý những điều như sau nhất là thai là loại là dữ liệu cần nhập vào có những dạng như sau nhất là test number test ngày tháng năm kiểu nhãn năm current day là ngày tháng năm ngày tháng năm hiện tại current time là ngày giờ hiện tại calculation đó, dùng cho phép tính toán trường hợp này đây là họ tên là chữ chúng ta chọn là test default test thì các bạn thấy trong đề bài nó hiển thị dấu gạch ngang ra thì chúng ta nhập vào gạch ngang ở đây và cái dấu gạch ngang này chỉ mang cái tính chất là minh họa cho đối tượng mà thôi nên chúng ta chỉ là canh bằng mắt thường chứ không phải là chính xác thông tin yếu tố đẹp ở đây ạ à. rồi ở đây maximum lens nghĩa là gì giới hạn cho chuỗi tự này trong trường hợp mặc định thì chúng ta sẽ không có giới hạn còn tùy theo trường hợp đề bài có giới hạn bao nhiêu chúng ta có thể là giới hạn ở đây là tướng là năm sáu bảy tám cái tự gì đó phần text format này là phần định dạng cho cái chủ văn bản chúng ta nhập vào nếu chúng ta muốn nhập vào từ động đoạn chiếu hoa chọn upper case hoặc là viết hoa ức thường À, những cái dạng là viết hoa cái từ đầu hoặc là viết hoa tiêu đề đó, chúng ta chọn tương ứng cái gì đây là tôi chọn là viết hoa hoàn toàn chữ rồi phần chú ý tiếp theo là phần bookmark là phần tên cho ô dữ liệu thì phần này chúng ta có thể đặt và không đặt cũng không sao tùy vào trường hợp chúng ta nên đặt để nhớ và sử dụng cho cái lần sau thôi rồi ở đây là ô tính toán thì chúng ta là không có lúc vào con tu layout mà nó chỉ là ô nhập kiểu bình thường thì chúng ta cũng gần nhóm là fill in enable mà thôi rồi sau khi tôi xác lập tính xong rồi anh ta nhấn là ok thì chúng ta đã được một đối tượng là đây cho họ tên một cái form test form field đầu tiên tương tự như chúng ta sẽ làm cho giới tính à cũng vào đây xin form chọn test form field định dạng đúp đúp bullet vào chọn dạng test định dạng dấu mặt ngang vào test form max không có gì thì chúng bỏ trống à rồi ok à, tới ngày sinh cũng tương tự vậy ngày sinh chúng ta có thể là chọn dạng là gì test chú ý bạn khi chọn nhân đét thì chúng ta sẽ không đặt được giá trị default test à, default ở đây các muốn mà hiển thị dấu gạch ngang giống tương tự như cái đề mẫu thì đây chúng ta phải chọn là dạng là test được chưa nhưng trong thực tế khi chúng ta làm mẫu thực tế thì chúng ta nên chọn nhận đét để người dùng nhập đúng định dạng ngày tháng năm vào à, chú ý khi dạng đét thì không nhập được default đây ở đây chưa thì test format là gì định dạng kiểu ngày tháng năm cho nên mình nên như vậy chẳng hạn từ là yêu cầu của đề bài rồi ok còn này ok rồi chứng minh nhân dân cũng vậy chúng mình nhân dân bây giờ là dạng gì ạ dạng số thì chúng ta phải chọn là number default sẽ là dấu gạch ngang ngang ra rồi ok thì chỉ liên lạc cứ thấy chúng ta làm đến hết bài ạ test dấu gạch ngang ra rồi điện thoại rồi phần điện thoại và nghiệp thì tương tự như các bạn ha rồi đây chúng ta có một phần là có không thì sẽ hiển thị hình dấu ô vuông là vì ô vuông là sẽ dạng chọn dạng là checkbox chúng ta vào develop chọn recipe form đây dạng checkbox các bạn ha checkbox form field tiếp vào đây các bạn nên định dạng cho ô checkbox này chúng ta cũng làm thao tác tương tự là double click vào hoặc là lấy chuột phải dùng property rồi ở đây nó sẽ auto nó check nghĩa là gì khi chúng ta tạo ra nó sẽ không có check sẵn còn chúng ta muốn nó check sẵn là chúng ta chọn là check bây giờ các phần này phần đặt tên tương tự như kia rồi xong tự ok tương ứng cho ô không cũng làm tương tự các bạn ha check rồi tên hãng bây giờ nó hiển thị là chỉ được chọn trong danh sách là có sẵn mà thôi thì khi nghe đề bài nói là gì 
sản phẩm hay những cái mã gì đó được chỉ được phép chọn trong danh sách có sẵn mà không được nhận phép nhập vào đó, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến dạng là đây drop down rồi chúng ta vào download chọn cái form chọn dạng drop down là dạng hiển thị danh sách Các bạn chú ý khi đề bài yêu cầu là gì liệt kê chọn những mặt hàng có sẵn trong danh sách nào đó thì bạn phải chọn dạng là drop down ok và định dạng cũng lít đối với vào rồi ở đây chúng ta sẽ nhập những cái danh sách uh, dữ liệu cần uh, cần theo bài yêu cầu ví dụ như là tv enter hoặc là nhấn x qua ha tv mà máy lạnh rồi x qua rồi máy giặt x qua rồi cái phần này phần đặt tên luôn tương tự như phần kia các bạn muốn cái giá trị nào mặc định hiển thị thì các bạn chọn cho nó nào ở trên đầu là sẽ mặc định hiển thị ở bên ngoài ví dụ tôi muốn máy giặt hiển thị mặc định ở ngoài nhấn là cho nó di chuyển lên đầu tiên thì khi đó ra ngoài các bạn sẽ thấy là gì chữ máy giặt sẽ nằm đầu tiên à, tương ứng như các cái tên còn lại rồi cái phần uh, đây cũng là dạng có không thì chọn danh sách thì chúng ta mua chọn này là nhà gì drop down mà thôi sau khi chúng ta hoàn thành công việc tạo các cái form mẫu này rồi chúng ta tiến hành là gì bảo vệ form các ta bảo vệ form như sau cũng vào develop chọn protect documents rồi ở đây chúng ta chọn nó chỉ là retrieve formatting and editing ở đây xuất hiện các bạn chúng ta click vào allow only và chọn là fill in form sau đó chúng ta chọn lại yes ta và đặt mật khẩu vào đây để bảo vệ cho cái form chúng ta các bạn nhớ đặt mật khẩu ha. ví dụ đây tôi đặt mật khẩu là 123 đặt hai lần ở trên và ở dưới giống nhau tự các bạn ha đặt sai nó sẽ không cho phép lưu được xong ta ok đó, thì bây giờ là cái form chúng ta đã được bảo vệ và chúng ta tiến hành nhập dữ liệu vào thử xem ha rồi sau khi nhập dữ liệu xong các bạn muốn qua ô tiếp theo các bạn chỉ cần nhấn phím tab mà thôi thì khi bấm phím tab qua thì ban đầu tôi đang mặc định cho gì họ tên là viết hoa hoàn toàn nên khi bấm tab qua thì động chuyển thành chữ hoa khi bạn đang nhập thì nó sẽ không tự động chuyển được mà khi bạn nhấn tab qua thì dữ liệu mới được chuyển thực thi theo yêu cầu tương tự nhập giới tính vào đây theo các bạn rồi ngày sinh rồi tương tự chứng minh nhân dân cũng vậy nhập số vô tùy các bạn à, địa chỉ địa chỉ vô rồi phần là chết bóc chúng ta thay lít vào để nó đánh dấu chết vào hoặc là không lít à lít vào lần nữa sẽ mất đi Được chưa rồi phần tên hãng hãy chúng ta chọn drop down là diện chọn danh sách gồm có bao hàng là TV tủ lạnh máy giặt thì bây giờ chúng ta click vào đây thì xuất hiện cái dấu mũi tên cho phép chúng ta chọn một những mặt hàng này à, bây giờ chúng ta có thể chọn là TV cũng được hoặc là chọn là gì máy lạnh máy giặt gì đó tùy là các bạn rồi đó là thao tác đây là sau đó chúng ta đã hoàn thành một cuốn thao tác cái gì tạo form mẫu nếu các bạn muốn chỉnh sửa lại cái form này á chúng ta phải dừng cái công việc bảo vệ lại bằng bằng cách nhất là top protection bây giờ nó sẽ hỏi bắt buộc xác nhận nếu bạn có bắt buộc bạn mới sửa được cái form này còn nếu bạn không bắt buộc thì bạn sẽ không thể nào sửa được form này cả đây tôi nhập bắt buộc là một hai ba ok đó thì bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa là cái form này hoàn toàn có thể là thêm mới vào à, bình thường các bạn ha rồi ok rồi chúng ta muốn bảo vệ này thì tiếp lại bình thường bắt buộc là một hai ba một hai ba ok đó là chúng ta hoàn thành cái bài gì nè tạo form ở đây là bài ví dụ bài tập 1 trong sách thực hành ha các bạn cố gắng thực hành và làm bài đầy đủ chúc bạn thành công